los colegas que están de manera presencial y de manera virtual, pidiendo las disculpas del caso, en mi caso concreto, por la, el, el retraso y así que hemos decidido eh, iniciar la sesión para no, eh, para cumplir con la agenda programada y atender a los invitados, a funcionarios de la Vamos a pasar como corresponde para verificar el quórum que corresponde a la presente sesión. Señora secretaria, ha sido hace pasar lista, por favor. ¿Cómo no? Congresista Muros Dulanto. Congresista Muros Dulanto. Congresista Salguana Cavides. Presente. Gracias. A través del chat, la congresista Morús manifiesta su asistencia. Congresista Cortés Aguirre. Cortés Aguirre presente. Gracias, congresista. Congresista Flores Ruiz. Congresista Flores Ruiz, a través del chat, manifiesta, solicita consignar su asistencia. Congresista Muñán de Barrios. Congresista Soto Palacios. Soto Palacios, presente. Gracias, congresista. El congresista Cordero ha, ha presentado el justificación a su inasistencia. Señor presidente interino, ¿tiene usted el quórum reglamentario para iniciar la sesión? Bien, muchísimas gracias. Con el quórum reglamentario y siendo las 8 y 35 horas del día martes tres de mayo, 3 de abril del 2023 en la sala de sesiones Luis Bedoya Reyes del edificio de comisiones del Congreso de la República y a través de la plataforma Tintel se da inicio a la décima octava sesión ordinaria de la Comisión Especial de Seguimiento de la Incorporación del Perú a la OCDE del periodo anual de sesiones 2022-2023. A continuación, procederemos al desarrollo de la agenda programada para el día de hoy. Aprobación del acta. Se solicita la aprobación del acta de la décima séptima sesión ordinaria desarrollada el día 28 de marzo de 2023, la misma que ha sido alcanzada junto a la citación. Si algún congresista desea formular alguna observación al acta, puede hacerla en este momento. Si no hay observaciones... Pasaríamos a la votación nominal. Señora secretaria técnica, sírvase proceder a verificar la votación nominal. ¿Cómo no? Congresista Amorus Dulanto. Congresista Salguana Cavides. A favor. Gracias. Congresista Cortés Aguirre. Cortés Aguirre, a favor. Gracias. Congresista Flores Ruiz. El congresista Flores Ruiz manifiesta su voto a favor a través del chat. Congresista Soto Palacios. A favor. Gracias, congresista. Congresista Amorús Dulanto. Congresista Amorús Dulanto, a través del chat, manifiesta su voto a favor. Gracias. Ha sido aprobada. Ha sido aprobada el acta, señor presidente. Gracias, muy amable. Entonces se tiene por aprobada el acta de la décima séptima sesión ordinaria desarrollada el día 28 de marzo del 2023, sin observaciones y por unanimidad. A continuación pasamos a la estación despacho.
se les ha distribuido a sus correos electrónicos el cuadro de los documentos enviados y recibidos por la comisión del 24. El mismo, si algún hacerlo en este no habiendo solicitado el uso de la palabra ningún congresista, pasamos a la estación informes. Eh, señores congresistas, se hace de su conocimiento que se ha comunicado al Ministerio de Relaciones Exteriores la participación virtual de los congresistas Gustavo Cordero Yontay y Víctor Flores Ruiz en la próxima reunión de hoy y mañana de la Red Parlamentaria Global de la OCDE en la ciudad de París, Francia. Si alguno de los señores congresistas tiene algún informe, puede hacerle en este, en este momento. No habiendo informes de los colegas congresistas, pasamos a la estación pedidos. Si algún colega congresista desea formular algún pedido, puede hacerle en, esto, en este momento. Eh, yo deseo eh, hacer un pedido eh, en relación a la participación virtual en esta sesión de la OCDE del día de hoy y mañana. Quizá nos pueda informar, señora secretaria técnica, sobre la posibilidad de otros parlamentarios de la comisión que podamos intervenir en esta sesión, ya que tratándose de, en forma virtual, quizás sea factible esta participación. Eh, como una consulta y quizás nos puede informar al respecto, señora secretaria técnica. Señor presidente, eh, se ha mandado el oficio a raíz de la solicitud de Cancillería de que les comuniquemos quienes participan, pero independientemente de esa comunicación no habría problema porque nos han mandado un link y lo vamos a retransmitir a los demás integrantes de la comisión para que se incorporen si lo tienen a bien. Perfecto, sí, me parece muy bien. Entonces hay que reenviar a los colegas de la comisión y que participen los que deseen hacerlo. Gracias, muy amable. Bien, continuamos entonces con la agenda. El día de hoy tenemos programada la presentación y exposición del señor Juan Carlos Montero Chirito, jefe de la Autoridad Nacional del Agua, para que exponga sobre los siguientes temas. Gobernanza del agua en el Perú, acciones implementadas según las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, participación en sus comités, informe sobre los avances según la hoja de ruta aprobada por la OCDE. Entonces, eh, suspendemos brevemente la sesión para que nuestro invitado pueda ingresar a la sala de sesiones. Eh, proceda con, señora secretaria técnica, con invitar a nuestro participante del día de hoy, el señor Montero Chirito, para que haga la exposición correspondiente. No, señor presidente.
Señor Presidente, los invitados se encuentran en sala. Hay pasos en Dime, dime. Pero que me avise, pero secretaria. Que, que, que ya está ahí el pacto de esta, ¿no? Señor presidente, los invitados se encuentran en sala. Señora Secretaria Técnica, eh, ¿se encuentran los invitados sí, en sí, sala? Sí, Disculpe. Señor, con, sí, señor presidente, se lo he eh, anticipado, pero parece que no tenemos buena conexión. Están en sala el representante de la Autoridad Nacional del Agua. Perfecto, gracias. Bien, damos la cordial bienvenida al señor Juan Carlos Montero Chirito, jefe de la Autoridad Nacional del Agua, y le concedemos el uso de la palabra para que pueda dar inicio a su exposición. Adelante, señor Montero Chirito, y gracias por su presencia en la Comisión OPTE. Muy buenos días, eh, señor presidente de la Comisión Especial de Seguimiento de la Incorporación del Perú a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, Gustavo Cordero. Eh, señores congresistas, demás este, invitados, hay una presentación que justamente es la que estamos mirando ahorita, que me voy a dar cuenta un poco sobre cómo, cómo estamos respecto a los pasos que hemos venido dando en estos últimos años para la adhesión del Perú a esta organización para la cooperación y desarrollo económico. Me voy a ceñir al siguiente índice, gobernanza del agua en el Perú, cuál es la hoja de ruta que hemos venido siguiendo y algunas recomendaciones que este comité de la OCDE ha realizado sobre la temática recurso hídrico, el agua. En, en lo que es el contenido, la primera parte de la gobernanza del agua va a específicamente establecer la hoja de ruta la cronología de participación de la ANA en los principios de gobernanza del agua. Eh, el segundo acápite respecto a la hoja de ruta, se establecen los principios básicos que regulan las revisiones técnicas de decisión realizadas por los respectivos comités de la OCDE. Asimismo, se identifica el instrumento legal del Comité de Política Medioambiental vinculada al agua. Y finalmente, eh, lo que se ha avanzado respecto a las recomendaciones del Consejo de la OCDE sobre el agua, tanto en legislaciones políticas como en práctica. Acá tenemos este primer punto de gobernanza del agua en el Perú, eh, que marca la línea de tiempo desde el 2014, básicamente en donde el Perú 
eh, se establece el acuerdo y programa país entre el Perú y la OCDE. A partir de ahí se inicia este recorrido en lo que es la temática de gobernanza del agua. En el 2015 prácticamente se brinda a través de la OCDE los principios de gobernanza del agua eh, en base a los aspectos de eficiencia, efectividad y una mayor participación de nuestro país respecto a estos principios. En el 2016, eh, a través de la evaluación de desempeño ambiental, se brinda la recomendación número 44, referido específicamente a consolidar el funcionamiento de espacios de coordinación interinstitucional como el Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos. El Consejo Directivo de la Autoridad Nacional del Agua y los Consejos de Cuenca así como su vínculo con el Sistema Nacional de la Gestión Ambiental. En el 2018, eh, en una evaluación realizada en 15 países, se estableció el piloto de indicadores de gobernanza del agua, básicamente a través específicamente de la ANA en el marco de su incorporación a la OCDE. En el 2021 eh, se estableció la comisión multisectorial encargada de realizar el seguimiento a la elaboración del informe país denominado Diálogo sobre Políticas de Gobernanza del Agua en el Perú. Fue en ese año donde se estableció como Secretaría Técnica a la Autoridad Nacional del Agua. Y el año pasado, ya básicamente con todos los avances, el ANA está en el marco precisamente en el camino de integración a esta iniciativa de gobernanza del agua. Respecto a, a la hoja de ruta, básicamente, que se ha venido siguiendo, se establece eh, los principios básicos que han venido regulando las revisiones técnicas de adhesión realizada por los respectivos comités de la OCDE. Vinculado al agua, y que básicamente tenemos el Comité de Política o Medio Ambiental, es el espacio donde se aplican las políticas hídricas que se basan en los planes de gestión sostenible del agua a largo plazo y que fomenten la gestión conjunta y compartida de la cantidad y calidad del agua y que aborden las diversas prácticas, tendencias y la evolución que afectan la disponibilidad del agua, la demanda del agua y explosión y vulnerabilidad a los riesgos de recurso hídrico. Esto básicamente fue a través de la recomendación del Consejo de la OCDE sobre el agua, la 0434. Respecto a las recomendaciones del Consejo de la OCDE sobre el agua, eh, se estableció una autoevaluación de alineación con la recomendación y nuestra intervención básicamente en cinco áreas o líneas estratégicas. El primero, mejorar la calidad del agua. El segundo, gestionar la cantidad de agua. El tercero, gestionar los riesgos y desastres asociados al agua. El cuarto, garantizar una buena gobernanza del agua. Y el quinto, garantizar una financiación, inversión y tarificación sostenible del agua y los servicios relacionados precisamente con el recurso hídrico. Y para ello, pues, eh, la Autoridad Nacional del Agua, eh, en el transcurso de estos años, ha aprobado, una, en el marco de las legislaciones, una serie de instrumentos complementarios a la normativa vigente actual en materia de recursos hídricos. Y todas ellas relacionadas a normas vinculadas a los cinco elementos que acabamos de ver de acuerdo a la recomendación de la OCDE. Así solamente por mencionar algunos en lo que es eh, la temática de mejorar la calidad del agua, tenemos disposiciones normativas referidas al otorgamiento de vertimientos y rebusos de aguas residuales, a la protección de la calidad del agua en fuentes naturales y sus bienes asociados, al reuso de aguas residuales tratadas, a los procedimientos para la emisión de opinión técnica que debe emitir la ANA en los procedimientos de evaluación de estudios de impacto ambiental, algunos procedimientos administrativos para el otorgamiento de autorizaciones de vertimiento, protocolos nacional para el monitoreo de la calidad de los recursos hídricos superficiales y la metodología para determinar caudales ecológicos. 
en lo que es la, gestionar la cantidad de agua, por ejemplo, tenemos algunas normativas vinculadas al, al uso del agua en proyectos especiales entregados en concesión, a algunos procedimientos administrativos de otorgamiento de derecho de uso de agua para proyectos de inversión pública agraria, a los procedimientos para el otorgamiento de derechos para la formalización de agua para la actividad acuícola, a la guía para la evaluación de los recursos hídricos, a la recarga de acuíferos, por ejemplo, en el Valle de Ica y, y Villacurí con los recursos hídricos excedentes del Río Ica, a reglamento de procedimientos para el otorgamiento de derechos de uso del agua, a la guía para la implementación de redes de control de acuíferos, lineamientos para la supervisión y fiscalización de juntas de usuarios, clasificación de cuerpos de aguas continentales superficiales, reglamento de seguridad de presas públicas, norma que promueva la medición y reducción voluntaria de la huella hídrica, guía para la determinación de bienes de dominio público hidráulico en ríos y afluentes, guía para inventario de fuentes de agua subterránea y reglamento de operadores de infraestructura hidráulica. En lo que es gestión de riesgos y desastres asociados al agua, tenemos el reglamento para la delimitación y mantenimiento de fajas marginales, el reglamento de operadores de infraestructura hidráulica. En lo que es buena gobernanza del agua, eh, se tiene alineamientos generales para la creación de los consejos de recursos hídricos de cuenca, las reglas para resolver procedimientos administrativos en materias de agua por razones de conectividad, proximidad en órganos distintos a los de su ámbito territorial, a los lineamientos para el funcionamiento del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos, a los lineamientos generales para la actualización de planes de gestión de recursos hídricos en Cuenca y la aprobación del reglamento de operadores de infraestructura hidráulica. En lo que es financiación, inversión y tarifica, tarificación sostenible del agua, por ejemplo, se tiene la implementación de recursos hídricos en cuanto al establecimiento del valor y cobranza de las retribuciones económicas, metodología de formalización de usos de agua poblacional y agrario, procedimiento para la aplicación de régimen de incentivos en el pago de retribución económica del uso del agua, disposiciones para la formulación y aprobación de las tarifas de utilización de infraestructura hidráulica mayor, disposiciones para la formalización del uso del agua a organizaciones de usuarios de agua, la regulación de forma y plazo en que los usuarios de agua deben pagar la retribución económica, la regulación para la forma y plazo en que los usuarios abonan las retribuciones económicas para el uso del agua, plan de acción del programa de fortalecimiento de las juntas de usuarios. En cuanto a políticas eh, referidos a la escala nacional de los principales instrumentos de la política del Sistema Nacional de los Recursos Hídricos, por ejemplo, tenemos tres normativas eh, acá vinculadas. ¿no? La Constitución Política del Perú, por ejemplo, en su artículo 2, numeral 25. Toda persona tiene derecho al agua como derecho humano fundamental e renunciable. El, la ley de recursos hídricos y su reglamento, donde establece el agua para uso primario y consumo humano, tiene la mayor prioridad. Y en el principio 10, el principio de la gestión del agua por cuenca hidrográfica. Así también la política de Estado número 33, que tenemos el Estado dará prioridad al abastecimiento de agua en cantidad, calidad y oportunidad idóneas a nivel nacional para consumo humano. De esta forma, en el gráfico, por ejemplo, de la derecha, se tiene eh, la política nacional del ambiente, la política y estrategia nacional de los recursos hídricos, el plan nacional de los recursos hídricos y los planes de gestión de los recursos hídricos en Cuenca, que sería prácticamente un decalaje desde el ámbito, desde el ámbito nacional hacia el tema local, cómo se viene dando precisamente este tema normativo. 
En lo que es las prácticas, eh, la Ley de los Recursos Hídricos orienta directamente la aplicación de las siguientes prácticas para garantizar la gestión de los recursos hídricos a nivel nacional. Tenemos, por ejemplo, en lo que es la gestión de la cantidad del agua. Tenemos los planes de aprovechamiento de disponibilidad hídrica que constituye instrumentos a nivel de cuenca para atender las demandas multisectoriales de agua. Tenemos los programas de distribución de agua. Básicamente es un instrumento de nivel local elaborado por el operador de infraestructura hidráulica y aprobado por la Administración Local del Agua, las salas. Tenemos los inventarios de infraestructura hidráulica que registran el estado situacional de operatividad de las obras hidráulicas comprendidas en el sector y subsector hidráulico delimitado y que a su vez sirve de base para la que los operadores de infraestructura hidráulica elaboren su, su ponding, ¿no? su respectivo plan de operación, mantenimiento y desarrollo de la infraestructura hidráulica. Asimismo, tenemos el Observatorio del Agua, que constituye nuestra principal herramienta de difusión de información eh, de acceso gratuito, sobre todo en tiempo real, de todo lo que son eh, caudales, aforos, monitoreo de calidad del agua, toda la temática de emergencias eh, relacionadas específicamente en las 159 unidades hidrográficas del país, y que se encuentra directamente relacionado a los indicadores de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, básicamente el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6, ¿no? y proporcionando a los usuarios eh, un acceso unificado de información oportuna, confiable, y como le vuelvo a repetir, eh, en tiempo real. Luego tenemos el Certificado Azul, que es un reconocimiento otorgado por la ANA desde el 2015 a usuarios hídricamente responsables que participan en el programa de huella hídrica y ejecutan con éxito los compromisos asumidos para la medición de la huella hídrica, ¿no? además de promover el valor compartido en agua y en el cual se invita a las empresas a tomar acciones de responsabilidad social para con las comunidades, clientes y consumidores. En lo que respecta a las prácticas para mejorar la calidad del agua, por ejemplo, tenemos el índice de calidad en aguas superficiales, los ICARS, que es una metodología actualizada y aprobada en el 2022 para evaluar el estado de calidad de los cuerpos de agua. Tenemos la guía para el inventario de fuentes de agua subterránea, eh, básicamente estandarizando criterios y procedimientos para el inventario nacional de fuentes de aguas subterráneas. Tenemos la guía para el diagnóstico de la calidad de aguas superficiales, como base para promover la sostenibilidad y conservación de las fuentes naturales del agua y sus bienes asociados. Asimismo, tenemos la Directiva General, normas para el funcionamiento y operatividad de registro de datos de la vigilancia de la calidad de los recursos hídricos, en el cual se definen las etapas a seguir por los órganos de concentrados y unidades orgánicas de la ANA. Asimismo, tenemos la elaboración de estudios de evaluación de disponibilidad hídrica en unidades hidrográficas y la identificación, delimitación y zonificación de cabeceras de cuenca en siete unidades hidrográficas eh, priorizadas. En lo que son las prácticas para, respecto a la temática de gestión de los riesgos y desastres asociados al agua, tenemos la contribución nacionalmente determinada, la CNDC sobre el agua, en el cual se identifica objetivos e indicadores específicos que se comunicarán a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático para el 2025 y 2030, bajo cuatro subcomponentes. Gestión multisectorial, agua para consumo poblacional, agua para uso agrario y el agua para uso energético. Tenemos los estudios de control de inundaciones. La ANA previ eh, ha previsto encaminar proyectos en el ámbito de seis cuencas en el país como medida que impulse la ejecución de los procesos para la prevención y reducción de riesgo de desastres ante inundaciones y erosión, ¿no? en beneficio y protección de poblaciones asentadas y las unidades productoras de bienes, servicios e infraestructura expuestas. De igual forma, tenemos la práctica de identificación de puntos críticos con riesgo de inundaciones en ríos y quebradas 
2020 y que cada año se actualiza y que lógicamente con este tema del ciclón Yaku que hemos venido pasando se han incorporado más puntos críticos, se actualiza y estos resultados son transmitidos, por ejemplo, al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional y al Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgos de Desastres, CENEPREC, en el marco del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres. Luego tenemos en lo que es la práctica para garantizar buena gobernanza del agua, se tienen conformado 14 consejos de recursos hídricos en Cuenca. Eh, estos consejos de recursos hídricos en Cuenca eh, hacen toda una línea de base, toda una planificación y la idea de estas plataformas es específicamente que lleguen a priorizar un conjunto de programas y proyectos de la mano de las autoridades regionales y locales. Y lógicamente en la temática del agua es uno de los aspectos o temáticas que se trabajan en estos consejos de recursos hídricos. Tenemos los grupos especializados de trabajo multisectorial, los GETRAN, eh, que básicamente están en zonas donde no existen consejos de recursos hídricos. A la fecha se tienen 11 grupos especializados de trabajo multisectoriales conformados, también referidos al análisis y planificación de acciones para abordar problemáticas del agua. Tenemos la modernización de la gestión de los recursos hídricos, hoy en día eh, llevados a cabo de la unidad ejecutora número 2, que desde el año 2010 y con el aporte del Banco Mundial Lana viene llevando acá. Tenemos el, el programa de fortalecimiento de las juntas de usuarios en el, para el periodo 2022-2026. El programa apunta a fortalecer capacidad de personal técnico y administrativo de 127 juntas de usuarios a nivel nacional para brindarle un acompañamiento in situ sobre distintos instrumentos de gestión o algunas otras necesidades en cuanto al diagnóstico y línea de base elaborada por la Y finalmente tenemos eh, como práctica el garantizar una financiación, inversión y tarificación sostenible del agua. ¿no? Acá, por ejemplo, la ley de recursos hídricos regula el régimen económico por el uso del agua y establece que los titulares de los derechos de uso están obligados a contribuir a un uso sostenible y eficiente del recurso hídrico mediante el pago de retribuciones económicas. Luego tenemos las retribuciones económicas por el uso del agua y por el vertimiento de aguas residuales tra tratadas, establecidas anualmente y que constituyen la principal fuente de financiamiento para el desarrollo de la gestión integrada de los recursos hídricos. Y luego tenemos la implementación del módulo de información de la Dirección Administración de Recursos Hídricos, en el cual se mantiene sistematiza, sistematizado y actualizado el registro en bloque de riego, unidades operativas de uso poblacional y el registro administrativo de derecho de uso de agua. Entonces, eh, esta ha sido la línea de tiempo e instrumentos que la Autoridad Nacional del Agua, que ha estado en constante evaluación para su incorporación a, a la OCDE y que viene trabajando estas cinco líneas temáticas de trabajo y como habrán podido apreciar eh, se ha venido cumpliendo en todo lo que son los diversos instrumentos legales y metodológicos muchas gracias Hola. al señor Juan Carlos Montero Chirito jefe de la Autoridad Nacional del Agua por su exposición y ofrecemos el uso de la palabra a los colegas congresistas, estamos aquí de manera presencial o virtual a realizar alguna interrogante, alguna pregunta al señor invitado. Colega Isabel Cortés, adelante. Gracias, presidente, y también agradecer la presencia y la visita, la aceptación a esta, a esta sesión al, al señor Juan Carlos Montero Chirito. Eh, por su intermedio, el eh, presidente, eh, eh, este, eh, al, el, a quien eh, también que, quería, quería preguntarle, al, y es al señor Juan Carlos Montero Chirito, eh, quisiera, eh, o sea, 
no quisiera, y, 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 o sea, nos llama la atención, ¿no? Nos llama la atención sobre, sobre la no aplicación o, 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 o aplicación incorrecta de nuestras políticas hídricas que, que se basen en planes de gestión sostenible del agua por largo, a, lo, a largo plazo o a, o a corto plazo. Quisiera eh, también... Eh, Recordarle al funcionario y a mis colegas que en el 2017 el ex congresista Manuel Damner denunció que empresas como Bacus ¿no? eh, que utilizan más, más de 2 millones de centímetros cúbicos de agua al año y a la, y a la cervecería Amber, Amber, Amber eh, que también utiliza ¿no? más de... 3 millones de centímetros cúbicos, al igual que Coca-Cola. Eh, entonces, estas empresas eh, utilizan una, una, cantidad, una cantidad excesiva de nuestras aguas y, y, esa, y, y en esa época, estas empresas, a pesar del tremendo volumen de líquido elemento que utilizaban, eh, pagaban apenas eh, 14 centímetros, centímetros, centimo, 14 céntimos por metro cúbico de agua a la Autoridad Nacional del Agua. La excusa de esas empresas hace, hace seis años era que eh, extraían agua del subsuelo, por lo que no eh, ameritaba un cobro similar al que pagamos los usuarios comunes, por ejemplo. Es por ello, eh, presidente, que quisiera preguntarle al jefe de la Autoridad Nacional del Agua en el marco de las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico si esta situación ha cambiado. Quisiera saber si la correcta aplicación de las políticas hídricas eh, comprende el cobro a estas empresas de los, de los montos correctos o quizás eh, si debemos eh, de priorizar el abastecimiento de, la, de, la, de las poblaciones con agua antes, antes que con cerveza o con gaseosas. Eso es todo, presidente. Gracias. A usted, señora congresista. Señor Montero Chilito, adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Eh, atendiendo la pregunta, bueno, no solamente son ese, esas empresas, tenemos un listado mucho más grande de de empresas que infringen y precisamente atentan contra la, la demanda de uso de agua poblacional. Muchas de estas empresas cuentan con procesos administrativos sancionadores en, en, dentro del de listado de los que infringen el uso sostenible de recurso hídrico. Muchos de esos están en proceso de impugnación y muchos de esos también están en el marco del Tribunal Nacional de Arbitraje, en el cual ya siguen un proceso independiente dentro de lo que tanto las salas como las triples pueden eh, ejercer jurisprudencia en su ámbito territorial. Pero estamos, estamos tras de eso porque digamos que ahí hay un gran tema de resarcimiento económico y por otro lado salvaguardar sobre todo el bienestar de la población en, en la temática de recursos hídricos. ¿Algún congresista desea hacer otra pregunta, por favor? Bien, eh, consultarle un, un par de temas, señor Montero. Eh, según la misma Autoridad Nacional del Agua que usted dirige, el sector agrario emplea el 80% de los recursos hídricos disponibles en el país. Pero el problema es la eficiencia, ¿no? Se habla de una eficiencia promedio del 35% por una serie de razones, entre ellas el mal estado de los canales de regadío. Siendo la eficiencia uno de los principios de gobernanza del agua, ¿qué, qué se proyecta, qué, qué, estaba, qué plantea la, la Autoridad Nacional del Agua para incrementar este porcentaje del, 15 por, del 35% de alcance en el presente año? ¿Y con qué sectores estaría coordinando para llevar a cabo esta, este propósito, esta meta? ¿no? Adelante, por favor. Muchas gracias por la consulta. Uh, acá eh, tendríamos dos frentes. El primero, eh, un trabajo eh, de la mano con la Junta de Usuarios, precisamente dentro de su plan de operación y mantenimiento de todo lo que es la infraestructura hidráulica para 
poder disponer en mejor ca eh, cantidad y calidad de recurso hídrico. Y número dos, también estamos previendo el tema de la... Año tras año estamos teniendo harta demanda de gobernadores regionales, de pobladores de juntas de usuarios, en lo que es el estrés hídrico y uno de los efectos más notorios de la variabilidad climática, como son los aspectos que estamos viviendo hoy en día. En el marco normativo solamente tenemos, por ejemplo, la, la temática declaratoria eh, por emergencia ambiental. ¿Qué quiere decir eso? Por poner un ejemplo, un gobernador X, de, digamos, de la, de la zona sur, eh, pide el apoyo para el tema qué hacer ante las probables sequías o déficit hídrico que, que se avecina. Va a una entidad técnica científica, como por ejemplo Sename, indica el próximo año, si bien es cierto, vas a tener una disminución, no amerita declarar o no hay el sustento para declarar eh, emergencia ambiental. Por consiguiente, si vemos el enfoque de prevención en el, la cultura del agua, bajo la ley de recursos hídricos, y vemos el enfoque de prevención en la ley del SINAGER, Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, podríamos trabajar el enfoque de prevención para mediano y largo plazo. En la ley de recursos hídricos también podemos aplicar el enfoque de precaución. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, por ejemplo, tenemos todo el registro histórico, cómo es la tendencia en ese departamento a lo largo de, de los años. Y, y, y permítame, podremos tener un eje, eje X, eje Y, para un departamento X, y sabemos que, por ejemplo, en el año 50 tuvo el pico de déficit hídrico. Puede pasar 5, 10, 15 o 20 años y va a tener otro punto eh, pico bajo de déficit hídrico. En algún momento se va a dar esa frecuencia. Entonces, eh, estamos concluyendo con una norma que nos permita trabajar bajo el marco de la gestión correctiva y prospectiva. No solamente para el enfoque reactivo de la emergencia, sino también... Y estamos empezando dando el ejemplo por casa. Es decir, vamos a sacar una resolución interna para que con nuestros propios recursos a través de las salas y las triples podamos trabajar bajo ese marco eh, correctivo y prospectivo. Posteriormente, vamos a elevar la propuesta para que, y pedir el apoyo de los diversos congresistas para que con una norma, un decreto supremo, no solamente a la Autoridad Nacional del Agua, sino se dé la potestad a las diversas entidades del sector nacional poder trabajar bajo ese enfoque, enfoque de prevención y precaución, es decir, bajo un enfoque básicamente prospectivo. ¿no? Una pregunta final, un comentario. El, el tema de la OCDE es un tema importante para el país. En las reuniones que hemos asistido como miembros de la Comisión Especial del Congreso, nos hemos podido constatar personalmente que la incorporación del país como miembro pleno de esta entidad nos ayudaría bastante en muchos temas y nos permitiría encaminar el país a un escenario de desarrollo mucho más óptimo del que tenemos ahora. En ese sentido, el, el tema institucional es clave, ¿no? El tema cómo fortalecemos la, la, la gobernanza eh, básicamente en los ministerios y en este caso en la ANA, ¿no? que es una entidad importante tratándose de un recurso vital en, en, estos, en estos tiempos. ¿Usted cómo, cómo evalúa o, o qué recomendaciones daría usted, digamos, al, al gobierno o al Congreso que permita que la propia eh, autoridad del agua que usted dirige se fortalezca? O sea, eh, ¿qué cree que deberíamos hacer de, de, de fuera de lana para ayudarlos a que esa entidad esté a un ritmo que nos permita caminar a incorporarnos a la OCDE, ¿no? Y quizá deberíamos preguntarnos pues en todos los sectores, ¿no? Pero en el caso concreto tuyo, ¿cuál es la, digamos, la, la opinión que tiene al respecto? ¿O cómo está el ANA en este momento, institucionalmente hablando, no? Bien, eh, voy a poner un ejemplo de, del... Ah, la semana pasada tuvimos la visita de representantes del Banco Mundial para hacer la evaluación respecto a la intervención en, en cuencas sobre un proyecto que concluye este año. Y, y curiosamente, representante para América Latina del Banco Mundial eh, me comentaba en la, en la última reunión, porque he estado, yo viajo generalmente una vez a la semana o a la quincena a varias regiones llevando algunas propuestas y recogiendo la problemática de algunas alternativas de solución. Bueno, el representante del Banco Mundial me decía, cada vez que vengo al Perú, tengo que reunirme con, con un nuevo jefe de la Autoridad Nacional del Agua, me decía, ¿no? 
y le decía justamente a su colega, eh, independientemente del programa que vamos a seguir apoyando a la Autoridad Nacional del Agua, vamos a ver cómo apoyamos al gobierno nacional para reforzar un poco su institucionalidad, porque nos estamos dando cuenta que hay una alta rotatividad en el sector nacional y eso en cierta forma dificulta eh, apostar o por llevar una planificación de mediano y largo plazo. ¿no? Que independientemente de las personas que, que estén de turno por X entidad, permitan lógicamente dar esa sostenibilidad porque cada vez hay un punto de quiebre y sin, sin duda alguna un tema de empoderamiento o nuevas perspectivas o nuevas estrategias ocasionan una especie de, de retraso o un nuevo empezar para esta temática. ¿no? Eh, la Autoridad Nacional del Agua tiene, he recibido un pasivo en una cartera de informes de opiniones vinculantes, solamente para poner un ejemplo, informes de opiniones vinculantes para proyectos mineros, ahí están los 12 proyectos emblemáticos del, del gobierno de turno que anunció hace un par de meses atrás, eh, tenemos expedientes desde 2020, 2021, 2022 en el sector minero, vivienda, educación, transportes. Y, y esa dirección solo cuenta con cinco CAS, profesionales CAS, para elevar los informes de opiniones vinculantes. Me podrán decir, puedo contratar locadores. Es cierto, puedo contratar locadores, pero el locador se revisa un expediente de 5.000 páginas de un proyecto minero no tiene responsabilidad al momento que firma. Entonces, aquí le, aquí le tiene que pasar ese informe. Se lo tiene, lo, lo, yo que fuera locador, se lo tengo que pasar al personal CAS y el personal CAS no te lo va a firmar a ciegas porque tiene responsabilidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que va a tener que leer también. Entonces, estamos, entramos en un círculo de botella en el cual, eh, dicho sea de paso, si, si comparas los, los sueldos de esos profesionales CAS de lana que están entre 5.000 y 7.000 soles, ¿cuánto gana un profesional del OEFA o del SENACE? Está de promedio de 12, entonces encuentras una, una gran eh, variabilidad, que muchas veces muchos de los profesionales me indican, han migrado, han migrado porque de hecho el mercado en otras entidades les resulta mucho más competitivo. Y tenemos muy buenos profesionales ahí que constituyen el soporte en la temática de recursos hídricos, ¿no? Entonces, eh, yo apuntaría siempre a un término de reforzar el tema de institucionalidad, al tema de respetar procesos de planificación de medio y largo plazo y ver de alguna forma cómo estandarizar dentro de los profesionales CAS para que podamos tener un soporte técnico que nos permita seguir adelante y sobre todo con las demandas que los entes de cooperación internacional nos nos exigen. Creo que ha tocado usted un tema, un tema clave para el desarrollo de los países, ¿no? Eh, cuando fallece Mao Zedong en la China comunista, el buró político de, de, del Partido Comunista evalúa las medidas a tomar tras la muerte del gran líder, ¿no? Y Deng Xiaoping, que es quien lo reemplaza, en la evaluación que hacen en una eh, convención del Partido Comunista, establecen que el, el primer requisito para desarrollar esa enorme nación era la estabilidad política, la estabilidad institucional. O sea, más allá de las ideologías, más allá de lo que uno pueda pensar, si no hay estabilidad, no hay, no hay posibilidad de desarrollo. Entonces, ¿cómo podemos pensar consolidar el país si tenemos instituciones cuyos responsables cambian pues, cada seis meses o cada año? ¿no? Entonces, y eso se refleja pues, desde el presidente, ¿no? Tenemos un presidente cada 12 meses, desde hace seis años. Congresos cada dos años y medio. Y ya se imagina usted los directores, los ministros, viceministros. Entonces, esa enorme inestabilidad es la que hay que superar. Le agradezco, creo que ha dado usted una, una, una visión desde su experiencia profesional que es, que es correcta. ¿no? Bien, eh, agradecemos al señor Juan Carlos Montero Chirito, jefe de la Autoridad Nacional del Agua, por su presencia y participación en la presente sesión. Eh, esperemos que estemos en comunicación con la comisión. Cuando guste, cualquier cosa estamos aquí. 
porque la idea es contribuir a que el país realmente se incorpore lo más pronto posible a la, a la OECD, ¿no? Lo invitamos a retirarse de la sala en el momento que lo considere pertinente. No, señor. Gracias, está muy amable. Gracias, gracias. Gracias. No, no. Bien, no habiendo más asuntos que tratar, y siendo las 9 y 30 horas, se levanta la sesión. Muchísimas gracias.